，你俩有完没完？别在宿舍里边吵吵，影响别人学习。的故事，下周又要月考了。我讲个更恐怖的，明天常言该回来了。他应该已经知道没穿光就把它卖了的事儿了。你确定、哦？千真万确，伤的十分厉害。当时医务室已经没人了，宿管直接让他打车去了医院。这真的老师太可怕了。赵光明。他怎么在这儿？你刚才怎么说来的？常言肚子疼的厉害，连站起来都费劲儿，恐怕是阑尾炎。呃，对，他他就是肚子疼的厉害，站都站不稳了，所以一不小心就摔倒了，对吧？啊，对对对对对。严老师好，我是常言妈妈，因为常言姥爷生病住院，让他回家探望。请假一天，回去啊，跟黄大川讲一下，我的“言”字里面不是三个横。三千字检讨，害怕，腰弯儿。你们说，对于一个创作者来说，什么是最重要的呀？灵感、才华，错，是别人的认可，就让所有人都认可他的实力。用名义来证明它的价值，这样他一定会很高兴的。哦 ，I have a good idea。你说什么？什么？怎么样？哎，可以，可以，可以。这个好，快些，快些。哎，昨晚贴画的时候，明明穿挺多的。我看是赵光明传染的，之前学我淋冰水，终于作死感冒了吧？身体没我好就不要勉强。你你你回来了？那个，我们深刻检讨过了，之前出现严重失误，主要就是我们没有充分沟通。你们注意身体啊！这大白天的，什么？我们是感冒了，严重的那种。哪个白痴！你拿着走，走，出去！大哥，你生什么气啊？谁让你动我的话的？我这不是想给你个惊喜吗 ？I have a good idea。我们把所有的厕所都贴上他的画，哦，就让所有人都认可他的实力，用名义来证明他的价值。你看，厕所是每个人每天必经之地，这样每个人都能看到你的才华。不瞒你说，我让圆圆把女厕所也给打扮了，够不够全面？自己不是，几个意思啊？我还不怕你生气想将功补过？不知所谓，我不知所谓，我还不是为了你好。没心没肺，小心还不惜的理你呢！我再也不跟你玩了。一心后起之秀，呀，林高远一定是冠军！哇，樊振东一定是最后赢家！你闭嘴！你懂什么是乒乓球吗？你何时何年何月何地喜欢乒乓球？我今时今日今刻我就喜欢乒乓球，你管得着吗？林高远必胜！哎呀，你们俩争什么呀？他俩不都是自己人吗？谁输谁赢结果都一样。不一样。
你俩有完没完？你们俩要吵去班里闹，别在宿舍里边吵吵，影响别人学习。左耳突发性失聪，应该是最近压力太大了，睡眠不足导致神经功能性障碍，加上噪音刺激引发的。嗯，回头去医院再看一下，注意休息。我帮你开假条啊。谢谢。关节轻度创伤。最近都别乱动了，我帮你开假条，注意休息一下啊！因祸得福啊！这段时间，终于可以不用再紧这家伙了，又成功躲过了月考。医生，能把我右胳膊也吊起来吗？不能。那我再多休息两周呢？真的好疼啊！一周就够了。哥，真的太疼了，疼得难以忍受。他们可以去医务室打止痛针啊。说的对，这同学就跟我到医务室啊。哦哦，不用了，不用了，我可能就是因为某些东西一时刺激到了，我感觉好，谢谢医生。不过你们到底是怎么弄成这样的呀？他们俩在床上做剧烈运动，然后还把床给搞塌了。<笑>